നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാറെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത അയൽ രാജ്യം ബംഗ്ലാദേശിൽ അവിടെ വലിയ സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ നടന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു അട്ടിമറി സാധ്യത മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വീണ്ടും ഈ പ്രസിഡൻറ്റ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദ്ദീൻ്റെ വസതി ഉപരോധിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റണമെന്ന കടുത്ത നിർബന്ധത്തിലാണ് അവർ പക്ഷേ അവിടെ പട്ടാളമൊക്കെ ഇടപെട്ട് തൽക്കാലം ഒരു വെടിനിർത്തൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് ഒന്ന് ശാന്തി ഒരു ശാന്തത വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനപ്പെടുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സാർ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ രംഗത്ത് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഷേഖ് ഹസീനയുടെ അടുത്ത് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങ് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഷോക്ക് മാറി വരുന്നുള്ളൂ അതെ അപ്പോൾ വി ആർ ഇൻ ഫോർ അനദർ ഷോക്ക് അടുത്ത ഷോക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് ബംഗബബൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഉപരോധം കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഏർപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദ്ദീൻ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കണം അതിൻ്റെ പ്രകോപനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയൊരു പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷേഖ് ഹസീന രാജിവെച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ രാജിവെച്ച് പോയി എന്നുള്ളതിന് ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അവർ സൈൻ ചെയ്ത് തന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ സൈൻ ചെയ്ത് ത തരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ പ്രഖ്യാപനം വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെയധികം പ്രകോപിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉപരോധമൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇടയായത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ലോ അഡ്വൈസറുണ്ട് നിയമ വിദഗ്ധനം ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ആൾ അങ്ങേരുടെ പേര് അസീഫ് നാസറുൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രസിഡൻറ്റ് അതായത് മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദ്ദീൻ പറയുന്നതൊക്കെ പച്ചക്കള്ളമാണ് അദ്ദേഹം വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരുടെ ലെറ്റർ കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ സർക്കാരിന് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അസിഫ് നസറുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമജ്ഞൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള തടസ്സം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വകുപ്പുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു വകുപ്പുണ്ട് അത് പ്രകാരം ദി പി എം സ് ഓഫീസ് ഫോൾസ് വേക്കൻറ്റ് ഓൺലി ഇഫ് ദി ഇൻകമ്പൻ സ്റ്റെപ്സ് ഡൗൺ ബൈ റൈറ്റിംഗ് ടു ദി പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഞാൻ രാജിവയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രാജി അംഗീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ച് എനിക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നിയമജ്ഞൻ നാസറുൾ പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രസിഡൻറ്റിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഏഹ് കാരണം പ്രസിഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് സെൽഫ് കോൺട്രഡിക്ഷനാണ് കാരണം ഈ ഷേഖ് ഹസീന രാജിവെച്ച സമയത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് രാജ്യത്ത് അഡ്രസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നി സഡ്രസ് ടു ദി നേഷൻ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എനിക്ക് രാജിവെച്ചതായിട്ട് ഒരു കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇത് മാറ്റി പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷേഖ് ഹസീനയുടെ മകനുണ്ട് സജീബ് വാസിദ് ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓ അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മദറാണ് ഇപ്പോഴും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല പിന്നെ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ എഴുതാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലെറ്റർ ഒന്നും സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്ററും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ സജീബ് വസിദ് ജോയ് മകൻ ഷെയ്ഖ് ഹസീന അതെ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ മകൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നും കൂടി ശക്തി പകരാനായിട്ടാണ് ഈ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രാജ്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് മാത്രവുമല്ല ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് സെൽഫ് കോൺട്രഡിക്ഷനാണ് കാരണം ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്
പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ബി എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുണ്ട് അവരും ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആൾക്കാരെയൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് തണുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ തണുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ചൂട് പിടിക്കാൻ അധികം സമയം വേണം കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഷേഖ് ഹസീനക്കെതിരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് റിസർവേഷൻ ജില്ലയാണ് റിസർവേഷൻ വളരെയധികം പണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് സൃഷ്ടിക്കാൻ നടന്നവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കോടതി ഇടപെട്ടത് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ആക്കണ റിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഷേഖ് ഹസീന അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്ത് പ്രശ്നം തണുത്താണ് പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെയും പൊട്ടിപ്പുറപ്പാടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ തൽക്കാല ആർമി വന്നൊക്കെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ തണുപ്പ് ചൂടായി മാറാൻ അധികം സമയം വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ബംഗ്ലാദേശ് കാലം ഈ തണുപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് ഒരു അയൽ രാജ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കുള്ള കൺസേൺ ഉറ്റു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം പിന്നെ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ഇന്ത്യക്കൊരു തലവേദനയാണല്ലോ കാരണം ഈ ഷേഖ് ഹസീന ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടാം അവരതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെ ആ ഇവരെ എക്സ്ട്രാഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് അങ്ങ് ഏറ്റുമുട്ടാൻ അത്ര ധൈര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ചെയ്യാത്തത് ഒരു തണുപ്പൻ അതെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ പണ്ട് അമേരിക്കൻ എംബസിയിലുള്ള സ്റ്റാഫിന് മുഴുവനും ജാമ്യത്തടവുകാരായിട്ട് ഇറാനിലെ ഗവൺമെൻറ് പണ്ട് ആയിരത്തുള്ള റൂഹുള്ള ഖുമൈനിയുടെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടന്നിരുന്നു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദിവസം അവിടുത്തെ എംബസി സ്റ്റാഫിന് ജാമ്യത്തടവുകാരായിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിനെ പുറത്താക്കിയിട്ട ആൾ ഞങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യാൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് അങ്ങ് നേരിട്ട് മുട്ടാനുള്ള ധൈര്യ കുറവുകൊണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സാഹചര്യമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബംഗ്ലാദേശിന് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇവർക്ക് ഈ ഷേഖ് ഹസീനോട് ശരിക്കും ഉള്ള വിരോധം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പം ഉള്ളൊരു ആളായിരുന്നു ഈവൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അതിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ അവർ പലരും പാകിസ്ഥാൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഈ ഇവരുടെ നമ്മുടെ ഷേഖ് മുജിബുർ റഹ്മാൻ്റെ ആൾക്കാർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവർ ഷേഖ് ഹസീനയ്ക്ക് വളരെ ദേഷ്യമായിരുന്നു അവരിൽ പലരെയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷ അതിലുണ്ട് പലരെയും ദ വർ ഹാങ് ടു ഡെത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വിഭാഗം ബംഗ്ലാദേശിൽ പാകിസ്ഥാനോട് വളരെ അടുപ്പുള്ളവരാണ് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് അവർ നമ്മുടെ സഹോദര മതമാണ് അവർക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയോട് ഈ ഷേഖ് ഹസീനയും അതേപോലെ ഷേഖ് മുജിബുർ റഹ്മാനും ഒക്കെ നിലനിർത്തിയിരുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അതിനിൽ വളരെയധികം വിരോധമുള്ള ആൾക്കാർ ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ തിരിയ പാകിസ്ഥാനായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനി ആർമിക്കൊക്കെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബേസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം വരെയൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ബംഗ്ലാദേശല്ല അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുമോ സാർ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ബേസ് കൊടുക്കുക അമേരിക്കയ്ക്കോ ചൈനയ്ക്കോ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പാകിസ്ഥാൻ അതൊന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ സി എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റു ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയൊരു ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിദ്യാർത്ഥികളാണല്ലോ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തായാലും അവരൽപ്പം ഇമ്മച്ചുവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പലതും പറയാം പലതും ചെയ്യാം വൈകാരികമായ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് അല്ലാതെ വരുംവരായികൾ നോക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യക്കൊരു
മുമ്പ് സാർ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബംഗ്ലാദേശികൾ നുഴഞ്ഞു കയറി ബംഗാളിലേക്ക് വരികയും അവിടുന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആധാർ കാർഡോ ഇതൊക്കെ അതെല്ലാം കിട്ടും ഈ മമത ബാനർജിയുടെ മെയിൻ സ്ട്രെങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇത്രയും വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കാരണം അവർ വരുന്നവർ മുഴുവനും ഈ മമത ബാനർജിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഈ അതിർത്തി ജില്ലകൾ അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അവർ എപ്പോഴും ഈ ഷേഖ് ഹസീനയോട് ചേർന്നേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷേഖ് ഹസീനയ്ക്കൊരു ശക്തിയാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നത് നമ്മൾ പറയും അയ്യോ അവർ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു അതിർത്തി കിടക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം വളരെ നമ്മുടെ മമത ബാനർജി ആ അതെ അപ്പോൾ മമത ബാനർജിയുടെ ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മമത ബാനർജിക്ക് കയറി വരുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പ്രശ്നം മുഴുവനും ആ അതെ അപ്പോൾ അവരുടെ വോട്ട് മൊത്തമായിട്ട് ഇനി കിട്ടും മമത ബാനർജിക്ക് കിട്ടും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ പിന്നെ അവിടെ ആയാലും സി ബംഗ്ലാദേശിലായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈവൻ കേരളത്തിലായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി കൊടുക്കാനുള്ളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് കാർഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സാർ എന്തായാലും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഭാരതം ഈ വിഷയത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അപകടമാണ് അവിടെ വീണ്ടും ഒരു അട്ടിമറി നടന്നാൽ അത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നയതന്ത്ര രംഗത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എ ബി സി മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക